हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा फ्लूड मैकेनिक्स फ्लूड मैकेनिक्स में एक टॉपिक आता है डायमेंशनलेस नंबर्स और टाइप्स ऑफ फोर्सेस आज हम उसके बारे में देखते हैं सो so, फ्लूड मैकेनिक्स फ्लूड मैकेनिक्स में हम बेसिकली बात करेंगे तो दो दो पार्ट्स में बटा हुआ है फर्स्ट इज फ्लूड डायनामिक्स सो व्हाट इज फ्लूड डायनामिक्स फ्लूड डायनामिक्स में हम फ्लूड मोशन के बारे में बात करते हैं और जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल रहता है उस फ्लूड मोशन को एग्जीक्यूट कराने में जब हम उसको कंसिडर करते हैं तो हम बोलते हैं फ्लूड डायनामिक्स और सेकेंड ब्रांच इज फ्लूड कैनामेटिक्स तो फ्लूड कैनामेटिक्स में दोस्तों फ्लूड कैनामेटिक्स में भी डिफाइंड है द स्टडी ऑफ फिलोसिटी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लूड पार्टिकल्स विदाउट एक्चुअली कंसिडरिंग द फोर्सेस कॉजिंग द फ्लू जब हम तो फोर्स मोशन को एग्जीक्यूट करने में रेस्पॉन्सिबल है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं तो हम बोलते हैं डायनामेटिक्स तो आज का जो हमारा चैप्टर है डायमेंशन लेस नंबर एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस टाइप्स ऑफ फोर्सेस फर्स्ट एंड सेकेंड इज डायमेंशन लेस नंबर ये कंटेंट है फ्लू डायनामिक्स का ना फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फोर्स जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं उनमें बेसिकली छह टाइप के फोर्स होते हैं सो वी हैव ओवरऑल वी हैव सिक्स टाइप्स ऑफ फोर्सेस सो द फर्स्ट फोर्स इज इनर्शिया फोर्स इट इज नोन एज एफ आई सेकेंड इज विस्कस फोर्स third force is elastic force then fourth force is surface tension force then the next force is pressure force and finally acceleration due to gravity force to so, jitne bhi overall types of uh, fluid motions hain hum kahin na kahin hum ye consider karte hain ki ye in chh फोर्सेस के कारण ही एग्जीक्यूट हो रहा होगा इन पांच फोर्सों की अपन बात बाद में करेंगे पहले अपन सबसे पहले हम बात करते हैं इनर्शिया फोर्स इनर्शिया फोर्स जो किसी भी फ्लूड में रहता है या किसी भी बॉडी में रहता है वो रहता है जड़क को बल कहते हैं उसे हिंदी में वो रहता है उसके मास के कारण तो इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ बॉडी इनर्शिया फोर्स इज ऑलवेज प्रेजेंट इनर फ्लूड और अ बॉडी ये हमेशा रहता है इसलिए उसे हम हमेशा कंसीडर करते हैं उसे हमें कंसीडर करना ही होगा देन विस्कस फोर्स अब ये जो फोर्सेस हैं इनको याद करने के लिए 
हमने एक तरीका बनाया है VESPA आपको याद होगा एक पुरानी स्कूटर आया करती थी LML Vespa तो हमने जैसे उसको याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक बनाई है Vespa LML Vespa V E S P A V for viscous force E for elastic force S for surface tension force P for pressure force and A for acceleration due to gravity force तो कितने फोर्स हो गए दोस्तों पांच विस्कस फोर्स इलास्टिक फोर्स सरफेस टेंशन फोर्स प्रेशर फोर्स और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स तो अब कौन से फोर्स को कब कंसीडर करना है कब कंसीडर नहीं करना है तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा मोशन एग्जीक्यूट हो रहा है फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मान लीजिए किसी ओवरहेड टैंक से पानी गिर रहा है किसी बिल्डिंग का जो पाइप निकला हुआ रहता है रेनी सीजन में उससे पानी गिर रहा है तो वो जो पानी गिर रहा है वो गिर रहा है टू ग्रेविटी सो एट दैट टाइम मोर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू एक्सलेशन टू ग्रेविटी फोर्स हम ये मानेंगे कि उस समय एक्सलेशन टू टू ग्रेविटी फोर्स डोमिनेट कर रहा है हालांकि उस समय बाकी फोर्सेस भी लग रहे होंगे लेकिन वी विल कंसीडर द मोस्ट डोमिनेटिंग फोर्स इन दैट केस वहीं अगर मैं बात करता हूं कि आ, मैंने कुएं पे पंप लगा रखा है और मैं बाहर खेत में पानी पंप कर रहा हूं तो एट दैट टाइम द मोशन इज डोमिनेटेड बाय प्रेशर फोर्स तो मैं उस समय प्रेशर फोर्स कंसिडर करूंगा सिमिलरली अगर कहीं विस्तर फ्लो हो रहा होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा होगा लेमिनार फ्लो हो रहा होगा तो वहां मुझे कंसीडर करना पड़ेगा विस्कस फोर्स तो ऐसा है कि किसी भी फ्लो कंडीशन में इनर्शिया फोर्स को हमें कंसीडर करना पड़ता ही है उसके अलावा इन पांचों में से जो मोस्ट डोमिनेटिंग फोर्स रहता है उसको हम कंसीडर करते हैं और यहीं से लॉजिक आता है डायमेंशन लेस नंबर का ना पहले हम डिराइव करेंगे इनको इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज को फिर हम बात करेंगे डायमेंशन लेस नंबर के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इनर्शिया फोर्स सो व्हाट इज इनर्शिया फोर्स इनर्शिया फोर्स में वी डिफाइंड एज द रेशियो एज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू मास एंड एक्सेलरेशन नाउ मास मास को हम ले सकते हैं density into volume capital V or acceleration is equals to velocity by time इसको मैंने लिखा इस form में into V so volume per unit time is discharge so finally we will get rho Q into V rho Q into V Discharge is the product of area and velocity. So finally, I will get rho L V square. So this is the final value for inertia force. So rho A V square density into area into velocity का square. इसे हम याद रखेंगे. Then coming to next dimensionless number, uh, sorry force that is viscous force. What is viscous force? वन बाय वन हम इन्हें डिराइव कर रहे हैं कि हमारा पहला फोर्स सेकंड फोर्स इज विस्कस फोर्स सो विस्कस फोर्स जब भी हम बात करते हैं तो फिर हमें याद आना चाहिए न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी विस्कस फोर्स होता है क्योंकि कोई भी फ्लूड रहता है उसकी लेयर्स के बीच में डेवलप होता है शियर स्ट्रेस तो स्ट्रेस वी नो दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया एरिए को हम वहां ले जाएंगे so finally we will get fv is equal to tau into area now as we know that by newton's law of viscosity what is tau tau is equal to mu into du by dy where 
Tau is the shear stress, mu is the coefficient of dynamic viscosity, du is the change in velocity, and dy is the uh, distance between two adjacent layers. So, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, mu du by dy into area equals to mu. What is du? Change in velocity. Finally, उसको मैं लिख सकता हूँ velocity upon me. d bar is length l and into area so finally mujhe milega mu v l so isko main cut karunga main yahan pe ek length aayega so finally ye value mujhe mili second dimensionless number ki sorry uh, second force ki viscous force ki mu v l where mu is the coefficient of dynamic viscosity v is the velocity and l is the length then coming to next number that is elastic elastic force so third force third force is the elastic force so fe elastic force develop hota hai stress ke karan to elastic force ho jayega stress into area सोम में हम स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से लेकिन एफएम में फ्लूइड मैकेनिक्स में सिग्मा को डिनोट करते हैं अपन सरफेस टेंशन के लिए यहां पे हम स्ट्रेस के लिए यूज करेंगे के इज इक्वल टू के इनटू एरिया सो एफ इज इक्वल टू के इनटू एरिया वेयर के इज द स्ट्रेस सो दिस इज द थर्ड फोर्स नेक्स्ट फोर्स ऊपर ले आना फिर हम नेक्स्ट फोर्स की बात करते हैं फोर्थ फोर्स इज सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन फोर्स एफ एस तो एफ एस के लिए व्हाट इज सरफेस टेंशन फोर्स सो वी नो दैट सरफेस टेंशन इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ तो मैं लेंथ को अगर सिग्मा के साथ ले आता हूं तो सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ so finally i have get f is equal to sigma into l <coughs> this is the value for the fourth force next is fp pressure force pressure force ki value rehti hai pressure into area finally acceleration due to gravity force fg or fag इट में भी डिफाइंड है मास इनटू ग्रेविटी मास को हम लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी तो ये हमने पांचों फोर्सों को सिंपलेस्ट फॉर्म में ड्राइव कर लिया है अब हम हर फोर्स को इनर्शिया फोर्स से रेशो निकालेंगे और उसी से आते हैं डायमेंशनलेस नंबर्स जो हम देखेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू